infección de prótesis de rodilla se clasifica en infección aguda, subaguda o infección crónica tardía. La infección aguda es aquella que se produce en el primer mes después de colocada la prótesis. Suele producirse por bacterias muy, muy agresivas y se produce una infección con los componentes típicos de inflamación, enrojecimiento, calor, dolor e incluso supuración con pus. La infección subaguda es aquella que se diagnostica entre el mes y el año o los dos años después de implantada la prótesis. Estas son las que suelen ser producidas por esas bacterias especializadas que no dan un cuadro muy florido de enrojecimiento, de inflamación o de dolor. Son prótesis que nunca fueron bien, que el paciente nunca llegó a recuperar del todo su función o su movilidad o nunca estuvo asintomático sin tener nada, nada de dolor. Y por último está la infección hematógena tardía, que es aquella que se produce en aquellas prótesis que llevan más de dos años implantadas y que han estado funcionando perfectamente, sin dolor, sin rigidez, sin limitación. Y dos, cuatro, seis, ocho, diez años después, de repente el paciente empieza con mucho dolor en la articulación, en la rodilla, en la prótesis. Se suelen producir por una diseminación de bacterias de otra parte del organismo, secundarias a un problema, por ejemplo del colon por una diverticulosis o del tracto genitourinario por un sondaje de la vejiga o por otra causa. Y entonces las bacterias se implantan en esa prótesis que no estaba infectada y son capaces de producir una infección que llamamos hematógena o tardía. Cada tipo de infección puede tener un tipo de tratamiento diferente.